திருச்சிற்றம்பலம் ஆடும் பரிவேல் அணி சேவல் என பாடும் பணியே பணியாயி அருள்வாய் தேடும் கயமா முகனை செருவில் சாடும் தனியானை சகோதரன் திருச்சிற்றம்பலம் சக்கரவர்த்தி தவராச யோகி எனும் மிக்க தீர் மூலநருள் மெவுநாள் என்னாலோ திருச்சிற்றம் தென்னாடுடைய சிவனே போற்றி என் ஆட்டவர்க்கும் இறைவா போற்றி ஏகம்பத்துறைதாய் போற்றி பாகப்பண்ணுரு ஆனாய் போற்றி பராய்த்துறை மேவிய பரணே போற்றி சிராப்பள்ளி மேவிய சிவனே போற்றி அண்ணாமலையம் அண்ணா போற்றி கண்ணாரமுத கடலே போற்றி காவாய் கனக திரளே போற்றி கைலை மலையானே போற்றி போற்றி வெற்றி வேல் முருகனுக்கு அருகர திருச்சிற்றம் அண்ட சராசரங்களுக்கெல்லாம் அதிபதியாக விளங்கக்கூடிய முருகப்பெருமானுடைய ஒப்பற்ற பெரும் கருணையினாலே அருள்மிகு கமல விநாயகர் சத்சங்கம் மிக சிறப்பாக நிகழ்த்தி வருகின்ற திருமந்திர ஞான வேள்வி தொடரிலே நாம் தொடர்ந்து சிந்தித்து வருகின்ற ஏழாம் தந்திரத்திலே கேடுகண்டு இரங்கல் என்கின்ற பகுதியிலே திருமூல சொல்லுகின்ற சில செய்திகளை நாம் தொடர்ந்து சிந்திப்பதற்கு திருவருள் கூட்டியிருக்கிறோம் கேடுகண்டு இரங்கல் என்று சொல்லக்கூடிய இந்த பகுதியை கூடா ஒழுக்கம் என்கின்ற பகுதிக்கு தொடர்ச்சியாக வைத்து பல்வேறு நிலைகளிலே இந்த உலகமானது வாய்ப்புகளை நழுவ விட்டு கொண்டு இருக்கிறது வாய்ப்புகளை சரியாக பயன்படுத்தி கொள்ளவில்லை உண்மைகளை அது தெளிவாக புரிந்து கொள்ளாமல் அதனுடைய காலம் போய்விடுகிறது என்று ஆன்மாவிற்காக இறங்குவது தான் இந்த கேடு கண்டு இறங்கல் என்பது உயிர்களின் மேல் கொண்ட இறக்க குறிப்பு ஞானிகளுக்கு எப்பொழுதுமே உண்டு அவர்கள் இந்த உயிர்கள் தங்களுடைய பிறப்பையும் பிறப்பினால் வந்த இந்த மானுட உடலையும் உண்மை உணர்ந்து அவற்றை அதை பயன்படுத்தி கொள்ளாமல் அவற்றை வீண் செய்து விடுகிறார்களே என்ற அந்த கேட்டை தவிர்ப்பதற்காக தாம் அருளி செய்த பல பகுதிகளுக்கு பின்னாலே இதை கேடுகண்டு இரங்கல் என்பதை வைக்கின்றார் இவருடைய தொடர்ச்சியாகத்தான் அடுத்த பகுதி இதோபதேசம் என்கிற பகுதியும் செய்கிறார் இதோபதேசத்திலேயும் இதனுடைய தொடர்ச்சி தான் இதம் என்று சொன்னால் இனிமையாக பதமாக உபதேசம் செய்வார் முன்னாலேயே ஒரு உபதேசம் செய்துவிட்டார் முப்பது மந்திரத்தில் செய்திருக்கிறார் இது வந்து இதோ உபதேசம் என்ற ஒரு பகுதியாக இந்த ஏழாம் தந்திரத்தினுடைய நிறைவிலே வைக்கின்றார் இந்த சமயத்திலே சொல்லப்பட்டிருக்கக்கூடிய நம்முடைய சமய உண்மைகளாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறை இறைவனால் நமக்கு உபதேசிக்க பெற்று அவர் மூலமாக நந்தியம்பெருமான் கேட்டு நந்தியம்பெருமான் மூலமாக நால்வர் பிறகு அவர்கள் மூலமாக பலரும் கேட்டுத்தான் இந்த மண்ணுலகிற்கு இந்த அறவுரைகள் வந்து சேர்ந்தன யாரோ நினைப்பது போல ஒரு தனி மனிதனுடைய கருத்தாக இவற்றையும் பதிவு செய்யாமல் 
உயிர்கள் இந்த உலகிற்கு உய்வதற்காக வந்தவை என்கிற அந்த நினைப்பை மனதிலே கொண்டு அருளி செய்ய பெற்றவை என்பதனாலே இவையெல்லாம் உலக வாழ்க்கையை காட்டிலும் உயிரினுடைய நிலையான வீடு பெற்றை அது ஆழமாக சிந்திக்கிற பகுதிகளாக அமைந்தது எப்பொழுதுமே அருளாளர்களை சந்திக்கிறவர்கள் மிகப்பெரிய அருளாளர்களாக இருக்கிறவர்களை சந்திக்கின்ற மக்கள் எல்லாம் அவர்களுக்கு ஏற்படுகின்ற வாழ்க்கை துன்பங்களை சொல்லி அவற்றை எவ்வாறு நீக்கிக் கொள்வது எவ்வாறு நீக்குவது என்றுதான் அந்த அருளாளர்களிடம் அவர்கள் அநேகமாக விண்ணப்பிப்பார்கள் ஒரு அருளாளர் இருக்கிறார் அவரை போய் சந்திக்கிறோம் அவரை பற்றி பலரும் ரொம்ப சிறப்பாக சொல்லுகிறார்கள் ஈசனுடைய வடிவமாகவே திகழ்கிறார் ஈசனுடைய அருள் நிறைந்தவராக இருக்கிறார் ஈசனுடைய திறமெல்லாம் அற்புதமாக பேசுகிறார் என்றெல்லாம் நாம் வந்து சொல்ல கேள்விப்பட்டு அப்படிப்பட்ட ஒரு அருளாளரை ஒரு உயர்ந்த நிலையில் இருக்கிற அவரை நாம் சந்தித்து விட வேண்டும் என்று இப்போ நம்ம இந்த அருளாளர்னு சொல்ல வேண்டியிருக்கு ஏன்னா சாமியார்னா பயமாக இருக்குது இது மின்னேன்னா ஒரு சாமியார் இருந்தார்னு சொல்லிட்டு போயிட்டுருக்கலாம் நல்ல ச சௌரியமாக இருந்தது இப்போ நம்ம சாமியார்னு சொன்னால் இவங்களுக்கு டூப்ளிகேட் சாமியார் தான் ஞாபகத்துக்கு வராங்க நல்ல சாமியார் தான் ஞாபகத்துக்கு வர மாட்டேங்கிறாங்க அதனால் நம்ம சாமியார்னு சொல்ல முடில இப்போ அதனால் அருளாளர் அப்படின்ட்டு என்னடா அருளாளர்னு நீங்கள் விழிக்க வேண்டாம் சாமியாரைத்தான் அருளாளருங்கிற சாமியார்னு சொன்னது பொதுவாக அந்த துறவு நிலையிலே மிக சிறப்பாக நிற்கிறவர்கள் எல்லாவற்றையும் இந்த எல்லோரும் நன்றாக இருக்க வேண்டும் என்று எண்ணுகிறவர்கள் அப்படித்தான் இப்போ அவங்கள போய் சந்திக்கிற பொழுது பொதுவாக மக்கள் அவரிடம் என்ன விண்ணப்பம் செய்வார்கள்னா எனக்கு இந்த கஷ்டம் இருக்குது எனக்கு அந்த கஷ்டம் இருக்குது எனக்கு இந்த பிரச்சனை இருக்குது எனக்கு அந்த பிரச்சனை இருக்குது அதை எப்படியா தீர்த்து வைக்கணும்னு கேட்கிறார்கள் ஏனென்றால் அவர்களுடைய அன்றாட அந்த அல்லர்கள் அது அந்த பிரச்சனைகளுக்கு எப்படியாவது தீர்வு கிடைக்க வேண்டும் என்பதற்காக கேட்கிறார் ஆனால் அந்த அருளாளர்கள் என்ன எதிர்பார்ப்பார்கள் என்று சொன்னால் வருகிறவர்கள் தம்மிடம் கேட்கிற பொழுது சுவாமி எப்படி ஈஸ்வரனுடைய திருவருளை பெறுவது சிவபூசை செய்கிற பொழுது எப்படி செய்ய வேண்டும் நாங்கள் பெருமானை அடைவதற்குரிய வழி என்ன இவ்வளவு கட்டுகள் இருக்கின்றனவே இவற்றை தளர்த்தி நாங்கள் எவ்வாறு அவனை அடைவது இப்படி சத்துவிஷயமாக வந்து கேட்பார்களா என்று பார்த்தால் அப்படி அவர்கள் கேட்கவில்லையே அவர்களுக்கு இந்த உலக பிரக்கையை தான் பெரிதாக இருக்கிறதே தவிர இந்த உலக பிரக்கையில் அவர்கள் நினைக்கிற அந்த சில பிரச்சனைகள் தீர்ந்தால் இந்த பிறவியே துன்பம் இல்லாமல் போய்விடும் என்று கருதுகிறார்கள் ஆனால் அது அப்படி அல்ல அது பிரச்சனைகளால் உருவானது தானே வாழ்க்கையே மொத்த வாழ்க்கையே பிரச்சனைகளால் உருவானது தான் ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை தீர்ந்ததுன்னா இன்னொரு பிரச்சனை தயாராக காத்துக்கிட்டு இருக்கோம் ஒரு ப்ராடக்ட் கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சுன்னா இன்னொரு ப்ராடக்ட் ஒர்க் இன் ப்ராக்ரஸில் இருக்கும் என்ன இன்னொன்று தொடக்கத்துக்கு ஆரம்பிக்கிறதுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் ஆரம்பிக்கிறது ஒன்று வேலை நடந்துகிட்டு இருக்குது ஒன்று முடிஞ்சது ஒன்றுன்னு முடிஞ்சிருச்சே இப்போ அவ்வளோதான அடுத்தது முடிஞ்சு வரும் அப்படி தான் வாழ்க்கையும் அது ஆகையினால் இந்த ப்ராசஸில் நாம் வந்து அதிக கவனம் செலுத்தாமல் இது வரும் போகும் அப்படியே தான் வரும் அப்படியே நிற்க வரும் போகும் இது ஒரு ப ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் நமக்கு இந்த பிறப்பை எவ்வாறு பயன்படுத்தி கொள்ளலாம் எவ்வாறு பெருமானுடைய அந்த கருணையை பெற்று கொள்ளலாம் எவ்வாறு இந்த உபதேசங்களை நாம் கடைப்பிடிக்கலாம் என்றுதான் நாம் இருக்க வேண்டும் என்று ஒரு உபதேசத்தில் அவர் குறிப்பிடுகின்றார் ஒரு வந்திருக்கு 
முதன் முதலாக இறைவன் தந்தது உபதேசம் தானே என்று சொல்லுகிறார் இறைவன் முதலாக தந்தது என்ன உபதேசம் தான் தந்தான் விரைந்தன்று நால்வர்க்கு மெய்ப்பதி சூழ்ந்த புறந்த கல்லாலின் கீழ் புண்ணியன் சொன்ன புண்ணியன் சொன்ன பரம் தன்னை ஓரா பழிமொழியாளர் உரம் தன்மையாக ஒருங்கி நின்றார்களே விரைந்து அன்று நால்வர்க்கு மெய்ப்பதி சூழ்ந்த விரைந்தன்று நல்வர்க்கு மெய்ப்பதி சூழ்ந்த விரைந்து நால்வர்க்கு அன்று மெய்ப்பதி சூழ்ந்த புறந்த கலாலின்கு கல்லால் நிழல் அந்த கைலாய மலையில் கல்லால மரம் என்கிற ஒரு மரம் இந்த கல்லால் மரம்னு ஏன் பேர்னா அந்த ஆலமர வகையில் அது ஒரு வகை ஆலமரத்தில் ஆள்னா கல் ஆலமரம் கல்லால் என்பது கல்லிலே முளைக்கின்ற ஆலமரம் கல்லில் தான் முளைக்கிறது இப்போது நீங்கள் மலைக்கோட்டை போனீங்கன்னா அந்த கல்லில் முளைக்கிற அந்த ஆலமரத்துக்கு இச்சி மரம்னே பேர் இச்சி மரம்னே பேர் அது பாறையிலேயே முளைச்சி இப்படி இருக்கும் அந்த மரம் கல்லால் மரம் அது நம்ம இங்கேருந்து மலைக்கோட்டை கீழே வந்து கீழ் வீதியில் தேர் நிற்கிற அந்த வீதி வழியாக போனால் அந்த சந்து பேரே இச்சி மரம் அது உள்ளே போனீங்கன்னா அந்த இச்சி மரங்கள் அந்த கல்லில் அப்படி வளர்ந்துருக்குதுலேயே வீடுகளும் அங்கே இருக்கும் அது வாடி கேஷுவலாக இப்போ நிறைய வீடுகளும் ஆகிப்போச்சு முன்ன வந்து ஒன்று ரெண்டு வீடு இருக்கும் அப்படி பார்த்தாலே இந்த மரம் வந்து கல்லால் மரம் தெரியும் அந்த மரம் கரியாய மலையில் அந்த கல்லால் மரங்கிறது ரொம்ப நேசன்ட் ஆக்சிஜன் ப்ரொடியூஸ் ஆகிற இடம் அங்கே அது எப்போவுமே ஆலமரம் கீழே வந்து ரொம்ப பியூர் ஆக்சிஜன் இஸ் அவைலபிள் இந்த கல்லால் மரங்கிறது நேசன்ட் ஆக்சிஜன் அது வந்து ரொம்ப பியூர் ஃபார்ம் ஆஃப் ஆக்சிஜன் பிராணவாயு என்று குறிப்பிடுவார்கள் கல்லால் நிழற்கு புண்ணியன் சொன்ன கல்லால் மரத்தினுடைய நிழலின் கீழே விரைந்து அன்று நால்வருக்கு நாலு பேர் வந்து இருந்தார்கள் அவர்களுக்கு இவர் சொன்னார் உபதேசகம் சொன்னார் அப்படி அவர் சொன்ன அந்த உபதேசத்தை அவர்கள் வந்து பல்வேறு புராணங்கள் இதிகாசங்கள் அது உபநிஷதங்கள் வேதாகமம் எல்லாம் கேட்டவர்கள் அவர்கள் வந்து சுவாமி எங்களுக்கு தெளிவு வர வேண்டும் அதற்காக உங்களுடைய திருவடிக்கு வந்திருக்கிறோம் எல்லாத்தையும் படித்தாச்சு எங்களுக்கு தெளிவு வர வேண்டும் என்று வந்து நின்று கேட்டார்கள் அவர்களுக்காக அதை அருளி செய்தான் என்று சொல்வார் அப்போ சிவபெருமான் அந்த நால்வருக்கும் உபதேசம் செய்தது சாத்திர தெளிவு என்பது ஒரு குறியீடு முதலிலே அறம் சொன்னாலும் பிறகு அடிப்படையாக அறம் பொருள் இன்பம் என்ற மூன்றினுடைய பயனாக விளங்குவது வீடு எனவே அந்த வீட்டின் பயனாக இந்த அருளை பற்றி அறிந்து கொள்ளவும் பயிற்சி மேற்கொள்ளவும் நமக்கு தரப்பெற்றிருப்பது தான் சாத்திரங்கள் நமக்கு தோத்திரங்கள் எந்த அளவுக்கு முக்கியமோ அந்த அளவுக்கு சாத்திரங்களும் முக்கியம் 
முதலில் தோத்திரங்களை படிக்க வேண்டும் பிறகு உரிய ஆசிரியர்களிடம் சாத்திரங்களை கேட்க வேண்டும் பிறகு அந்த ஆசிரியர்களிடம் கேட்ட அந்த சாத்திர ஞானத்தை வைத்து கொண்டு மீண்டும் தோத்திரங்களை நாம் துதித்தல் வேண்டும் இதுதான் முறையாக சொல்வார்கள் சாத்திரங்களை நாம் ஆசிரியர்கள் மூலமாக கேட்பது நல்லது என்று குறிப்பிடுவார்கள் ஆசிரியர்கள் அந்த தோ தோத்திர பகுதிகளை காட்டிலும் சாத்திர பகுதியிலே ஈசனோடு உயிருக்கு இருக்கக்கூடிய தொடர்பை தெளிவுபடுத்துவார்கள் எதனால் உயிர் துன்பம் அடைகிறது எவ்வாறு அது தன்னுடைய துன்பங்களிலிருந்து விடுபடலாம் என்பதான அந்த ஞானத்தை ஆசிரியர் வழங்குவார் ஆகையினால்தான் அந்த சாத்திரத்தை வந்து சொல்லுகிற பொழுது அது கேட்டல் சிந்தித்தல் தெளிதல் ஒன்று கூடல் இட்டை கூடல் என்று சொல்லக்கூடிய நான்கு நிலைகளிலே அந்த சாத்திரத்தை கேட்பதை ஞானத்தில் ஞானமாக வைத்தார்கள் சிவயோகமும் சிவபோகமும் விளைவது வந்து அந்த ஞானத்தில் சரியை ஞானத்தில் கிரியை முடிந்த பிறகு வருகிற ஞானத்தில் யோகம் ஞானத்தில் ஞானம் ஆகையினாலே இந்த நால்வருக்கும் இனி குருசீட அந்த முறையிலே இந்த உயிர்களுக்கெல்லாம் செய்திகள் போக வேண்டும் என்பதற்காக அந்த உயிர்களையெல்லாம் ஊய்விப்பதற்காக பெருமான் நால்வருக்கு முதல்ல உபதேசித்தார் இன்னும் ஆழமாக பார்க்க போனால் இந்த நால்வருக்கும் சிவபெருமான் எடுத்தது வந்து பொது பாடம் அது சிறப்பு பாடம் எடுத்தவர் நம்ம நந்தியம்பெருமான் அதனால் அவர் முதன்மை சீடர் மட்டுமல்லாமல் முதன்மை ஆசிரியர் வேற நம்ம சிவபெருமான் ஒரு ஆசிரியர்னா அவர் ஆசிரியருக்கு மாணாக்கர் ஆனால் எல்லாருக்கும் முதன்மை சீடர் நந்தியம்பெருமான் ஆகையினாலே இவர்கள் முதல்ல பொது பொதுமை பாடத்தை கேட்டுவிட்டு சிறப்பு பாடத்தை நந்தியம்பெருமான்ட்ட கேட்குறதுக்கு அவர்கள் நால்வரும் வருவார்கள் ஆக இதை குறிப்பிடுகின்றார் சிவபெருமான்கிட்ட வந்து நாலு பேரும் பாடம் கேட்டாங்கங்கிறத வந்து இப்போ நாம் வந்து படித்து தெரிஞ்சுக்கிறோம் ஆனால் அவர் எங்கே கேட்டாங்களோ அந்த இடத்துலேருந்து வந்தவர் திருமூலர் அவர் இன்னும் அங்கே ப்ராக்டிக்கலாக அங்கே இருக்கிறவர் அதனால் அவர் அதை ஒரு தெளிவுபட சொல்லுகிறார் கல்லால் மரத்தின் கீழே சிவபெருமான் நால்வருக்கு என்று உபதேசம் செய்தார் அவர் சொன்ன மொழிகளை அத்தனை அப்படியே வாங்கி கொண்டு அதனை சிறப்பாக எல்லா உயிர்களுக்கும் பரப்புமாறு அந்த மொழிகளை எடுத்து வந்தார்கள் அதுதான் இன்றைக்கி நம்மக்கிட்ட இருக்கக்கூடிய வேதங்கள் ஆகமங்கள் புராணங்கள் இதிகாசங்கள் இவையெல்லாம் அதிலிருந்து கிளைத்து வந்தவை தான் அப்போ நாம் வந்து இந்த மொழிகளை நாம் வந்து ஒரு எளிமையாக எடுத்துக்கொள்ளாமல் அந்த இந்த மொழிகளை நாம் எளிமையாக எடுத்துக்கொள்ளாமல் அதை வந்து ரொம்ப அழகாக சொல்லுகிறார் பரம் தன்னை ஓரா பழிமொழியாளர் பரம் தன்னை ஓரா பழிமொழியாளர் பரம் தன்னை என்ன பரம் தன்னை புண்ணியன் சொன்ன பரம் தன்னை புண்ணியன் சொன்ன பரம் தன்னை சிவபெருமான் சொன்ன பரம் என்று சொல்வது மேலான செய்திகளை பரம் தன்னை அப்ப நாம கேட்க வேண்டியது கேட்க வேண்டிய 
அறிவுரைகளோ அல்லது கேட்க வேண்டிய செய்திகளோ அல்லது உணர வேண்டிய செய்திகளோ அல்லது ஆய்வுக்குரிய செய்திகளாக கொள்ளுவதோ எல்லாமே வந்து இப்போ நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ எந்த ஒரு நிலையாக இருந்தாலும் திருக்கைலாய பரம்பரையா என்று நாம் பார்க்குறோம் திருக்கைலாய பரம்பரையா என்று ஏன்னா நமக்கு வந்து திருக்கைலாய பரம்பரையில் வருகிறவர்கள் சொல்லுகிற அந்த மொழிகள் தான் அந்த வார்த்தைகள் தான் நமக்கு நந்தியம்பெருமான்ட்டேருந்து நேராக வருவதாக பொருள் இன்னும் சொல்லப்போனால் சிவபெருமானிடமிருந்தே நேராக வருவதாக நமக்கு பொருள் நமக்கு சிவத்திடமிருந்து வருவது தான் நந்தியிடமிருந்து வருவது தான் திருமூலரிடமிருந்து வருவது தான் இல்லையா இதில் வந்து நமக்கு ஒரு தெளிவு என்ன இருக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் நம்முடைய அந்த கைலாய பரம்பரை என்று சொல்லக்கூடிய அந்த மொழிகளைத்தான் நாம் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டுமே தவிர வேறு மொழிகளை நாம் எடுத்துக்கொள்ள முடியாது என்று அது திட்டவட்டமாக சொல்லுகிறேன் இப்பொழுது நாம் பார்க்கிற பொழுது இப்போ நம்முடைய சூழ்நிலையில் பார்த்தாலே நமக்கு சிவாகமங்களின் அடிப்படையாக அல்லது நம்முடைய சைவ சமய தோத்திரங்களாக இருக்கக்கூடிய திருவாசகம் திருமுறைகள் தேவாரம் இவற்றினுடைய அடிப்படையில் செய்திகள் இருக்குன்னவா என்று நாம் பார்த்து தான் அவற்றைத்தான் நம்முடைய மொழிகளாக நாம் கேட்க முடியும் ஒருவர் பேசுகிறார் அவருடைய பேச்சை நாம் கேட்கிறோம் என்று சொல்லுகிற பொழுது அவர் பேசுவதனுடைய பேச்சுக்கு என்ன அடிப்படை எதை அடிப்படையாக கொண்டு பேசுகிறார் என்பது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அடியன் பேசுகிறேன் இப்போ நல்ல தெளிவான தலைப்பாக இருக்கிறது திருமந்திரம் திருமந்திரத்தில் ஏழாம் தந்திரம் ஏழாம் தந்திரத்தில் கேடுகண்டிரங்கள் அப்படின்னு தலைப்பு அதெல்லாம் சரி தலைப்பெல்லாம் ஓகே நீ இந்த தலைப்பை எடுத்துக்கிட்டு வேறு எதையோ பேசிகிட்டு இருந்தோம்னு வச்சுக்கோங்க திருமந்திரம்னு தலைப்பு போட்டுட்டு சொந்த மந்திரத்தெல்லாம் வந்து பேசிகிட்டு இருந்தா அப்புறம் வந்து அது 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 ஒழுங்குக்கு மாறுபட்டதாக அமைந்து பெரியவங்க என்ன சொன்னாங்கிறத தான் சொல்கிறதுக்கு நமக்கு ரைட்ஸ் இருக்கே தவிர அதை கொஞ்சம் விரித்து பேசுவதற்கும் அதை தெளிவுபடுத்துவதற்கும் அதை ஒட்டிய உண்மைகளை சொல்லுவதற்கும் தான் உரிமை இருக்கே தவிர இப்போ நானா ஒரு புதுசாக ஒரு நாடு உண்டாக்கி நானே ஒரு கொடியெல்லாம் வச்சுக்கிட்டா என்ன உடனே எல்லாம் சிரிக்கிறீங்க அது என்ன கேது என்ன அடிப்படை புரிஞ்சிருச்சு எதனுடைய அடிப்படையில் நாம் வந்து அதனால தான் நம்ம இந்த தோத்திரங்கள் திருமுறைகள் சாத்திரங்கள் முதலாள சாதி கேட்குறவர்கள்லாம் ஒரு தெளிவான சிந்தனையில் இருப்பார்கள் இதை எதை ஒட்டி வருகிறது அப்படிங்கிறத தெளிவாக தெரிஞ்சிடும் ரொம்ப பிரபலமாக ஒருத்தர் இருக்கிறாரு ரொம்ப பிரபலமான அவர் ஒரு சொற்பொழிவாளர் ப்ளஸ்ஸு சாமியார் ப்ளஸ்ஸு எல்லாமே தான் அவர் அவர் ரெண்டு மணி நேரமாக பேசுகிறாரு ரெண்டு மணி நேரமாக என்ன பேசுகிறாரு எதை பற்றி பேசுகிறாரு எதை அடிப்படையாக வச்சு பேசுகிறாருன்னு கண்டுபிடிக்க முடியும் பேசி முடித்தவொன்னு சொல்கிற எல்லாம் நான் சொன்னது தாங்கிறார் இது எப்படிங்க நான் சொன்னதுங்கிறது அது நம்ம எப்படி இப்போ எல்லாம் நான் பேசி முடித்ததுக்கப்புறம் எல்லாம் நான் சொன்னதுங்க அப்படின்னு சொன்னால் அதில் என்ன வேலிடிட்டி இருக்கும் அதனுடைய நம்பகத்தன்மை எவ்வாறு இருக்கும் இது வந்து ஏன் நம்ம நம்புகிறோம் ஐயா வந்து திருமந்திரம் சொல்கிறார் திருமந்திரம் செஞ்சது திருமூலர் திருமூலர் நந்தி பரம்பரை அவர் சொல்லியிருக்காரு அதில் ஆமாம் அது என்னென்னு அது செய்தியை கேட்கணும் அப்படின்னு தானே நம்ம வரோம் ஆகையினாலே இது அவர் இந்த ம திருமூலர் அதை தெளிவாக சொல்கிறார் 
ஓராப்பழி மொழியாளர் இவர்கள் யாருன்னாரு புண்ணியன் சொன்ன புண்ணியன் சொன்ன பரம் தன்னை பரம்ன மேலான அந்த உபதேசத்தை புண்ணியன் சொன்ன புண்ணியன் யார் கல்லாலின் கீழ் இருந்த சிவபெருமான் அவன் தான் புண்ணியன் புண்ணியன் சொன்ன பரம் தன்னை ஓரா ஓர்தல் என்றால் சிந்தித்து பார்த்தல் ஆய்ந்து பார்த்தல் இதுதான் ஓர்தல்னு அர்த்தம் அந்த சொற்களையை பற்றியே கவலைப்படாமல் இவர்கள் பேசுகிற பேச்சுக்கள் இவர்கள் சொல்லுகிற சொற்கள் இவற்றிற்கெல்லாம் தாமே அதற்கு ஒரு முதன்மை தானம் இருப்பது போல அவர்கள் கருதி கொண்டு அப்படி பேசுகிற அந்த மொழிகள் எல்லாம் நாம் எப்படி எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்றால் அவை வழிமொழிகள் அல்ல அவை எல்லாம் பழி மொழிகள் என்று குறிப்பிடுகிறார் நாம் வழிமொழி என்று சொன்னால் இல்லையா சொன்னார் இல்லையா நம்முடைய வழிமொழி திருப்பதியம் என்ன சொன்னார் அவர் சாமி சொல்லும் போது இவ்வளோ பாட்டு பாடுறாரு அவர் சொல்லுகிறாரு ஒழுகலறிது அழிகலியில் ஒளி உலகு பழி பெருகு வழியை நினையா முழுதுடலில் எழுமயிர்கள் தழுவும் முனி குழுவினோடு கழுவு சிவனை தொழுது உலகில் எழுகு மலம் அழியும் வகை கழுவும் முறை கழுமலனக பழுதிலிரை எழுது மொழி தமிழ் விரகன் வழி மொழிகள் தமிழ் விரகன் வழி மொழிகள் ஞானசமுதர் சொல்கிறாரு ஒன்றும் என் சொந்த சரக்கு இல்லை ஒன்றுமே என் சொந்த சரக்கு கிடையாது எல்லாம் சிவபெருமானுடைய தூண்டுதல் சிவபெருமானுடைய உணர்த்துதல் நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் அப்போ சிவபெருமான் இவருக்கு உணர்த்தினாருங்கிறது நமக்கு எப்படி தெளிவாகுது சரியா இருக்கு அப்படின்னு கேட்டால் சிவபெருமான் இதே மாதிரி இன்னொருத்தருக்கு உணர்த்தி இருக்கிறாரா அவங்களும் பேசி இருக்கிறாங்களா அப்படின்னு பார்த்தா அதே மாதிரி அவங்க ஒரு உணர்த்தின ஒருத்தவங்க இருக்கிறாங்க அவங்க பேசுனது இவங்க பேசுனதையும் பார்த்தா டேலி ஆகுது அப்போ இவர் வழிமொழிகின்றவர்களாகத்தான் நம்முடைய அருளாளர்கள் இருக்கிறார்களே தவிர தனி மொழியாளர்களாக இல்லை தனக்கு தோண்டதில் இவர்களெல்லாம் தனி மொழியாளர்கள்னு நான் கொஞ்சம் டீசெண்டாக சொன்னேன் ஆனால் திருமல சொல்கிறார் பழி மொழியாளர்ன்றார் பழி மொழியாளர் ஏன் பழி மொழியாளர் நீ படித்து ஒதுக்கி தள்ள வேண்டிய மொழிகளை உடையவர்கள் இதெல்லாம் எவன் கேட்பான்னு தள்ளிடணும் அதை விட்டுட்டு பக்கம் பக்கமாக உட்காந்து அவன் பேசுனதை வச்சுக்கிட்டு படிச்சுக்கிட்டு இருந்தோம்னா ஏன்பா படிக்கிறேன்னு கேட்டால் என்ன தான் சொல்லியிருக்கான்னு பார்ப்போம் சார் இந்த எலெக்ஷன் மீட்டிங்க்கு எல்லா மீட்டிங்கும் சில பேர் போவான் அவனுக்கு ஏழுலேருந்து ஒம்பது டைம் போகிறதுக்கே வழி இல்லை நல்ல விஷயத்தை கேட்குறதுக்கும் விதி இல்லை இல்லையா வினையும் இல்லையே நல்வினை இருந்தால் தானே கேட்கணும்னு தோணும் அதுவும் இல்லை வீட்டில் டிவி பார்க்கலாம்னா கரண்ட் இல்லை போகிறதுக்கு வேறு போக்கிடம் இல்லை அவன்லாம் இந்த எலெக்ஷன் மீட்டிங் போயிடுவான் இந்த கட்சி மீட்டிங்க்கு உட்காந்து கேட்பான் என்னவோ சொல்கிறாரு கேட்பான் அப்புறம் பார்த்துக்குவோம் சுற்றி முறை யாராவது கை தட்டினா அவனும் கை தட்டிடுவான் முடிஞ்சு போச்சு இது வந்து இந்த மொழிகளெல்லாம் பேசுகிற இந்த மொழிகளெல்லாம் பழிமொழியாளர்னார் அவர்கள் என்ன செய்தார்கள்னார் பழிமொழியாளர் பரம் தன்னை ஓரா பழிமொழியாளர் அவர்களுக்கு இந்த வழிமொழி தெரியாத காரணத்தினாலே வழிமொழியாளருடைய அருள் தெரியாத காரணத்தினாலே வழிமொழியாளர்களுடைய சிறப்பு தெரியாத காரணத்தினாலே அவர்களெல்லாம் உண்மையிலேயே எல்லா விதமான ஆற்றலுக்கும் சிவம்தான் முழு முதற் பொருளாக விளங்குகிறது சிவன்தான் முதன்மை பொருளாக விளங்குகிறது சிவன்தான் ஆதாரமாக விளங்குகிறது என்பதை தெரிந்து கொள்ளாமல் 
தம்முடைய ஆற்றலையே பெரிய ஆற்றல் என்று மயங்கி நிற்கின்றார்கள் இத்தனைக்கும் அவர்களுடைய இந்த உலக வாழ்விலேயே தன்னுடைய ஆற்றல் ஏதோ ஒரு சில இடங்களில் செல்லுபடியாவதும் மற்ற இடங்களிலே அது செல்லுபடியாகாமல் அது செல்லாமலும் இருப்பதை பார்த்தும் கூட தன்னுடைய ஆற்றலையே பெரிய ஆற்றல் என்று மதிக்கின்றவர்கள் சிலராக இருக்கிறார்கள் என்று குறிப்பிடுகின்றார் அதை கண்டு தான் இறங்குகிறார் கேடு கண்டு இறங்கல் என்பதே தன்னுடைய ஆற்றலை எப்படி வந்து தன்னுடைய ஆற்றலை ஒரு ஆற்றல் என்று எவ்வாறு கொள்வது எனக்கு இருக்கக்கூடிய ஆற்றல் இப்பொழுது எனக்கு இருக்கக்கூடிய ஆற்றல் நிலையானதா உறுதியானதா எப்பொழுதும் இருக்குமா இல்லையா ஒருத்தர் சார் இந்த மாதிரி ஒரு பெண்ணுக்கு வரன் பார்க்குற சார் ஏதோ நீங்கள் முடிஞ்சா உதவி ஒன்றும் கவலைப்படாத வரனை பார்த்துட்டு வா வேணுங்கிறது செய்யலாம் நல்ல மனசோட தான் சொல்கிறார் நல்ல மனசோடு சொல்கிறார் நீ வரன் பாரு அதெல்லாம் ஒன்றும் கவலைப்படாது மாதிரி மாதிரி செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்கிறார் இவர் சொன்ன தன்மை என்னென்னா தன்னுடைய ஆற்றலை நம்பித்தான் சொன்னார் எப்படி இருந்தாலும் சிம்பிளாகவாவது ஒரு கல்யாணத்தை பண்ணி விட்டுடலாம் என்னப்பா அப்படின்ற ஒரு இது சொன்னார் இப்போ அவர் வரனை பார்க்குறதுக்கு மூணு மாதம் ஆச்சு ஆறு மாதம் ஆச்சு ஒம்பது மாதம் ஆச்சு ஒரு வருஷம் ஆச்சு ஒன்றரை வருஷம் ஆச்சு வரன் பார்க்கும்போதே நடுவில் அவரை பா அப்பப்போ பார்ப்பார் பார்க்கும் போதெல்லாம் ஐயா பார்த்துக்கிட்டு இருக்கேங்க ஐயா ம் பாருங்க ம் பாருங்க அப்படின்னு கடைசியில் ஒரு நாள் வரன் பார்த்து முடிஞ்சுது ஒரு இடம் செட்டாச்சு கொஞ்சம் முன்ன பின்னே இருந்தது ஐயா பார்த்துக்கலான்னு சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னு நினச்சிட்டு அவருக்கு போய் வணக்கங்கய்யா வணக்கம் வாங்க வரன் பார்த்துட்டேன் செட் ஆகிடுச்சு அதனால் திருமணத்தை வைக்கலான்னு வைங்க சிறப்பாக செய்யலாம் ஐயா சொன்னீங்க உங்களால் முடிஞ்சது சொன்னேன் ஒன்றரை வருஷத்துக்கு முன்னால் என் நிலமை வேறையாக இருந்தது அப்போ வந்து கேட்டேன் நல்லா ஒரு உற்சாகமாக தான் சொன்னேன் இன்றைக்கி என் நிலமை எப்படி சொல்கிறதுன்னு உனக்கு தெரியல என்னால் என்ன செய்ய முடியும் எல்லோரும் மாதிரி வந்து எதாவது மொய் தான் வைக்க முடியுமே தவிர வேறு எது செய்ய முடியும்னு எனக்கு தெரியலையப்பா அப்போ அவர் உதவி செய்கிறேன்னு சொன்ன பொழுது நம்பியது தன்னுடைய ஆற்றலை ஆனால் இன்றைக்கி அந்த ஆற்றல் எங்கே போச்சு என்று கேட்டால் அது அந்த ஆற்றல் இல்லாமல் போயிடுச்சு இந்த ஆற்றல் இல்லாமல் போனதுனால சொன்ன அந்த வார்த்தைக்கு இப்போ ஆற்றல் இடம் கொடுக்கல ஆகையினாலும் நம்முடைய வலிமை எல்லாம் நம்முடைய ஆற்றல் எல்லாம் நம்பி நாம் சொன்னோம்னா அதெல்லாம் பழிமொழியாகத்தான் போகுமே தவிர அவை வந்து நிறைவேற்றுகிற மொழியாக அது ஆகாது ஆனால் சிவபெருமான் சொல்லி இருக்கக்கூடிய அந்த வழிமொழிகள் இருக்க அந்த தோத்திரங்கள் அந்த செய்திகள் நான் உன்னை காப்பாற்றுவேன் அஞ்சேல் என்று சொன்னால் சொன்னபடியே வந்து காப்பாற்றுகின்ற மொழிகளை உடையவர் சிவபெருமான் தானே என்று சொல்லுகிறார் புலனைந்தும் பொறிகலங்கி நெறிமயங்கி அறிவழிந்து டைமேல் உந்தி அலமந்த போதாக அஞ்சேல் என்று அருள் செய்வான் அமரும் கோயில் வேப்படாது நான் இருக்கிறேன் அந்த கணும் எனை அடந்து வருகையில் அஞ்சலன வலிய மயில் மேல் நீ அந்த மரளியொடு உகந்த மனிதன் நமதன்பன் என மொழிய வருவாயே சிந்தை மகிழ மலை மங்கை நகிலினைகள் சிந்து பய மயிலும் மயில் பீற்ற திங்கள் அரவு நது துன்று சடிலருள் 
செத்தில் நகரில் உரை பெருமாளே யார நம்ப முடியும் கேக்குற வந்து தலை நவிர் அவிழ்ந்து தரை புக மயங்க ஒரு மகிடம் இசையேறி எத்தனையோ உறவுகள் இருந்தாலும் உயிர் விடுபட்டு போகிற பொழுது அஞ்சேல்னு சொல்லக்கூடியதற்கு வல்ல முடியும் மொத்தம் தானே நான் இருக்க பேப்பட அப்படின்னு யார் சொல்ல முடியும் முடியாத காலத்தில் படுத்திருக்கும் போது இருந்துட்டு இருக்கும் போது போய் பக்கத்தில் நான் இருக்கிறேன் நீ ஒன்றும் கவலைப்படாத அப்படின்னு எப்படி நம்ம சொல்ல முடியும் நான் இருக்கிறேன் நீ கவலைப்படாமல் போயிட்டு வா அப்படி தான் சொல்ல முடியும் நீ இருன்னு யார் சொல்ல முடியும் ஈசன் சொல்கிறான் அஞ்சல் என வலிக மயில் மேல் நீ அந்த மரளியோடு உகந்த மனிதன் நமது அன்பன் இது அந்த வேதத்திலாகட்டும் நம்முடைய புராணங்களிலாகட்டும் நம்முடைய திருமுறைகளிலாகட்டும் இதில் ஈசன் சொன்னதாக வருகிற வாக்கு ஈசன் சொல்லுது எமக்கு அர்ச்சனை பாட்டே ஆகும் ஆதலால் மண்மேல் நம்மை சொற்றமிழ் பாடுக என்றார் தூமரை பாடும் வாயார் மண்மேல் நம்மை சொற்றமிழ் பாடுக என்றார் தூ மறை பாடும் வாயார் ஆகையினாலே நம்முடைய திருமூலர் சொல்லுகிறார் நீ வந்து இறைவனிடம் விண்ணப்பம் செய்கிற பொழுது அந்த மொழிகளை நீ சொல்லுகிற பொழுது நீ உன்னுடைய ஆற்றலை நம்பிய மொழிகளாகவே இருக்கக்கூடாது நாம் வந்து இதுதான் ஈசன் சித்தம் வரன் பார்த்துருக்கிறேன் நீ எதாவது ஹெல்ப் பண்ணுங்க எப்பா இன்னைக்கு உதவுற நிலையில் இருக்கிறேன் உண்மை தான் நீ எல்லாத்தையும் முடிச்சுட்டு வந்து என்கிட்ட திரும்பவும் உதவி கேட்குறப்பையும் நான் உனக்கு உதவக்கூடிய நிலையில் இருக்கணும்னு சாமிகிட்ட வேண்டிய என்னுடைய ஆற்றல் பெருமான் எனக்கு வாய்ப்பு தருவாரானால் நான் உனக்கு உதவி செய்வேன் எனவே உதவி செய்வது என்பது நான் அல்ல பெருமான் தான் செய்கிறார் என் மூலமாக செய்வார் அதுக்கு அவர் தான் வாய்ப்பு தரணும் என்று தான் நம்முடைய ஆற்றலை முன்னிறுத்தாமல் ஈசனுடைய ஆற்றலை முன்னிறுத்தி அதை ரொம்ப பேசணும் அப்படிங்கிற அதை சொல்கிற திறம் தன்மை அந்த உரம் தான் திறம் உரம்ங்கிறது வலிமைன்னு அர்த்தம் உரம் தன்மையாக ஒருங்கி நின்றார்களே இவர்கள் தன்னுடைய ஆற்றலையே பெரும் ஆற்றலாக கருதி கொண்டு அவர்கள் வளமாக போக வேண்டிய மலைய ராவண அந்த தேரோட்டி அப்பவும் சொல்கிறான் இது கைலாய மலைங்க இப்படி சுற்றி போகலான்னு டே நான் வர தேர் சுற்றி போகிறதாகும் மலையை தள்ளி வச்சிட்றேன் நீ நேராக போட்டு எங்க நமக்கு ஊர் ஒம்புன்னு சொல்லி பார்த்தா அவன் தேரட்டி கேட்குற தன்னுடைய ஆற்றலையே பெரிதாக கருதினான் தன் வலிமையே பெரிதாக கருதினான் ராவணன் ஆகையினாலே அந்த வலிமையை கருதி போனால் கடைசியில் அந்த மலைக்கு கீழே மாட்டினான் தன்னுடைய வலிமையை எப்பொழுது பெரிதாக கருதுவார்கள் என்று சொன்னால் நம்முடைய அருளாளர்கள் அருளி செய்த மொழிகளை சரியாக தெளிவாக புரிந்து கொள்ளாதவர்கள் அவர்கள் தன்னுடைய வலிமையை பெரிதாக நினைப்பார்கள் ஆனால் அருளாளர்களுடைய அந்த வாக்குகள் எல்லாம் அவர்களுடையவை அல்ல அது சிவத்தினுடைய வாக்குகள் தான் இவர்கள் நமக்கு எடுத்து வந்து தருகின்ற தூதர்கள் என்கிற அந்த தெளிவு நமக்கு இருக்க வேண்டும் 
அதே இந்த பாட்டில் சொல்கிறார் ரொம்ப சிறப்பாக சொல்லுகிறார் எனவே நம்முடைய அருளாளர்கள் எல்லாம் தனக்கு முன்னாலே யார் சொன்னாங்க அதை எப்படி தாம் சொல்லுகிறோம் என்பதிலே தெளிவுடையவர்களாக இருப்பார்கள் இப்பொழுது நீங்கள் அந்த வரிசையை பார்த்தீர்கள் என்று சொன்னால் திருமூலர் காரைக்கால் அம்மையார் ஞானசம்பந்தர் திருநாவுக்கரசர் சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் அதுக்கப்புறம் பட்டினத்தார் அதுக்கப்புறம் நம்முடைய தெய்வ சேக்கிழார் கச்சியப்ப சிவாச்சாரியார் குமரகுருவரர் தாயுமானவர் இதில் நான் ஒன்பதும் பதினொன்றுலையும் இருக்கிற ஆசிரியர்களை சேர்க்கலை இதெல்லாம் அந்த வரிசையை பார்த்தீர்கள்னு சொன்னால் அவர்களெல்லாம் ஒருத்தர் சொன்னது இன்னொருத்தர் சொன்னதுக்கும் இது ஆகவே ஆகாது இங்கே இப்போ தாய்மானவர் பதினேழாம் நூற்றாண்டில் என்ன சொன்னாரோ அது அத்தனையும் நீங்கள் மூணாவது நூற்றாண்டு அஞ்சாவது நூற்றாண்டில் நம்முடைய சைவ சமயத்தில் இருக்கிற அதே செய்தி தான் இங்கே வரும் இல்லை ஒன்றும் கடைசியில் பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டில் இங்கே ஸ்ரீமத் பாமன் குமரதாஸ் அவங்கள் அவங்க சொல்லுவாங்க சொன்னால் அது அப்படியே டேலி ஆகும் தானாக சொல்வதாக எந்த மொழியும் சொல்வதல்ல அது வந்து சிவபெருமான் சொன்னால் சிவபெருமானுக்கு மூலமாக அந்த வழி வழியாக அருளாசிரியர்கள் மூலமாக நமக்கு வருகிறது இப்போ நாம் நீங்கள் சொல்கிறீங்களே இங்கே கருத்து எங்கே இருக்குது அப்படின்னு கேட்டால் நாங்கள் எடுத்து சொல்லலாம் இந்த இடத்துல இருக்குது இன்னவர் பாடி இருக்கார் இந்த பாட்டு இன்னவங்க விளக்கம் இருக்காங்க அப்படின்னு எல்லாத்தையும் நம்ம சொல்லலாம் அதுபோல் ஒரு ஒரு பாரம்பரியமாக வருகிற வழிமொழிகளை தவிர இவை வழிமொழிகள் அல்ல என்று குறிப்பிடுகின்றார் அந்த ஒரு தெளிவைத்தான் நாம் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் நாம் எந்த நூல்களை கற்பதாக இருந்தாலும் அந்த நூலானது இப்படி ஒரு பரம்பரையாக வந்த நூலா என்பதை பார்த்து அவர்களெல்லாம் சைவ நெறியிலே நின்று சைவ நெறியிலே நிற்கின்ற குருமார்களிடம் உபதேசம் கேட்டவர்களா அந்த வரிசையிலே வந்தவர்களா என்று தான் நாம் பார்த்து தான் அந்த மொழிகளை கேட்க வேண்டுமே தவிர மற்றவற்றை பழி மொழிகள் என்று நாம் ஒதுக்கி தள்ளிவிட வேண்டும் என்று குறிப்பிடுகின்றார் விரைந்து அன்று நால்வர்க்கு மெய்ப்பதி சூழ்ந்த மெய்ப்பதி என்று சொல்வது சிவபெருமானை சூழ்ந்த இந்த நால்வர் ஞானோபதேசம் செய்வதற்காக ஞானோபதேசம் பெற வேண்டும் என்பதற்காக நந்தியம் பெருமான் அனுமதி தந்து உள்ளே போய் சிவபெருமானிடம் பாடம் கேட்டவர்கள் புறந்த கல்லாலின் கீழ் புண்ணியன் சொன்ன பரம் தன்னை ஓரா பழிமொழி கியாளர் உரம் தன்மையால் ஒருங்கி நின்றார்களே தம்முடைய ஆற்றலையே நம்பி வீணா போனார்கள் என்று குறிப்பிடுகின்றார் நாம் வந்து வழிவழியாக அந்த செய்திகளை பெறுவதற்காக இருக்கிறோமே தவிர நமக்கு புதுசாலாம் ஒன்றும் நமக்கு சொல்லி அந்த காலத்திலையும் அது பதி பசு பாசம்தான் இந்த காலத்திலையும் பதி பசு பாசம்தான் அப்பவும் பதியினை போல் பசுபாச அனாதி தான் இப்பவும் பதியினை போல் பசுபாச அனாதி தான் அப்பவும் பதியினை சென்று அணுகா பசுபாசம் இப்பவும் பதியினை சென்று அணுகிறது இல்லை பசுபாசம் அப்ப பதி அணுகில் பசுபாசம் நில்லாது இப்பவும் பதி அணுகில் பசுபாசம் நில்லாது ரூல் அதுதான் இன்னைக்கு இன்னைக்கு ஏதாவது ரூல் மாற்றிட்டாங்களா இல்லை அதே அடிப்படை உண்மை ஆகையினாலே இந்த ஒரு தெளிவு தெரியாமல் புதிய சித்தாந்தம் அப்படின்னு ஒரு புஸ்தத்தை போடுறான் ஒன்று அத்தை வாங்கிக்கிட்டு ஏகப்பட்ட டயத்தை வேஸ்ட்டு அப்புறம் ஒரு புஸ்தகம் போடுறான் என்னோ புஸ்தெல்லாம் வருது மார்க்கெட்டில் நிறையா வருது உங்களுக்கு கன்வெண்ட மனைவி சொன்னாலாம் நேற்று ராத்திரி நீங்கள் எனக்கு ஒரு வைர நெக்லஸ் வாங்கி தர மாதிரி ஒரு கனவு கண்டங்க 
அப்படின்னு அதுக்கு என்னங்க பலன் அப்படின்னு கேட்டார் சாயந்தரம் தெரியும் பார் அப்படின்ட்டு போகலாம் சரி எப்படியும் பத்திரையும் வருது வாழ்ந்து வந்துடுவார் அப்படின்னு நினச்சி சந்தோஷம் வந்தப்போ இவ்வளோ பெரிய பார்சல் அழகாக கொண்டு கொடுத்தோம் பார்சலை பிரிக்கிட்டுமான்னு கேட்டால் முதல்ல எனக்கு கொடுக்க வேண்டியதெல்லாம் கொடுத்துரு காப்பி டிஃபன்னு அப்புறமா பிரி அப்படின் தான் இன்னும் காஃபி டிஃபன்லாம் கொடுத்ததுக்கப்புறம் அவளுக்கு ஒரே மகிழ்ச்சி பிரித்து பார்த்தா ஒரு மொத்தமாக ஒரு புஸ்தகம் என்னென்ன கனவுகளுக்கு பலன் வேண்டுமா அப்படின்னு இருந்தது என்னங்க இதுன்னு நீ தான் கேட்ட ராத்திரி நெக்லஸ் போகிற மாதிரி கனவு அதுக்கு என்ன பலன்னு கேட்ட எல்லா பலனும் இதில் போட்டிருக்கலாம் நீ பாருன்னா அது மாதிரி கனவுகளுக்கு பலன் இப்படி ஏகப்பட்ட புஸ்தகங்கள்லாம் நிறையா மார்க்கெட்டில் இருக்குது இப்படி கண்ட புத்தகங்களை வாங்கி நாம் வந்து நம்முடைய நேரத்தை வீண் பண்ணக்கூடாது நம்முடைய சைவ சமய நெறியில் நிற்கிற பொழுது இப்போ வேறு நெறிகளுக்கு வேறு புத்தகங்கள் இருக்கலாம் நான் அதையெல்லாம் குறை சொல்லலை சமண நெறிக்கு இருக்கலாம் பௌத்த நெறிக்கு இருக்கலாம் கம்யூனிஸ்ட் கொள்கை தத்துவங்கள் அப்படின்னு சொல்லி கூட புத்தகம் அது இருக்கட்டும் போயிட்டோம் நமக்கு டயத்தை வேஸ்ட் பண்ண வேண்டாங்கிறேன் நம்ம ஏன் போய் அதில் டயத்தை வேஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டு அதை படிச்சுக்கிட்டு இது பண்ணுவானு நமக்கு இப்போ வார பத்திரிகையில் பார்த்தோம்னா வார பத்திரிகையோ அந்த மாத பத்திரிகை நான் பார்க்குறதில்ல ஏதாவது ஒரு பக்கமாவது ஒரு சைவ சம்பந்தமாக சிவ சம்பந்தமாக ஏதாவது இருக்குமா அப்படின்னு கேட்டால் ரொம்ப கஷ்டந்தாங்கிறாங்க ரொம்ப சிரமங்கிறாங்க அப்போ அதை போய் படித்து நமக்கு என்ன பிரயோஜனம் சொல்லுவாங்க அந்த புஸ்தத்தை உட்காந்து மாங்க மாங்க மாங்கன்னு படித்து அதுக்கு ஒரு லைப்ரரி வச்சு அந்த லைப்ரரியில் அந்த புஸ்தகம் சுற்று சுற்றுன்னு சுற்றுது இந்த வாரம் உங்களுக்கு ஆனந்தை விட உங்களுக்கு குமுதம் உங்களுக்கு கல்கி ஃபஸ்ட் இஷ்யூ முதல்ல உங்களுக்கு ஆனந்த விட வந்துருச்சு இல்லை இந்த தடவை நாலாவது தான் நீங்கள் ஆனந்த விட எல்லாம் நாலு பேர் படித்து தான் உங்களுக்கு அப்படின்னு ஏதோ சர்க்குலேஷன்லாம் போட்டால் அப்படிலாம் அதுக்கு அந்த புத்தகத்தை படிக்கிறதுக்கு இவ்வளோ நேரத்தை நம்ம இதுக்கு வீண் பண்ணுவோனே அதை அதுக்கு நாலாம் திருமுறையே ஒரு ரெண்டு பதிகத்தை படித்தா என்ன நாலாம் திருமுறையில் இந்த ரெண்டு பதிகங்கள் இன்றைக்கி படிக்கிறது நமக்கு என்ன கொஞ்சம் நஞ்சமாக கொடுத்துருக்குறாங்க அவர் ஒரு முந்நூற்றி எண்பது பதிகம் இவர் ஒரு முந்நூற்றி எண்பது நானூறு பதிகம் கிட்டத்தட்ட அப்புறம் சுந்தரர் பதிகம் ஒரு நூறு பதிகம் தன் பதிகங்கள் நமக்கு இருக்கிற பொழுது தேர்ந்தெடுத்து பதிகங்களை நாம் ஒன்றா படித்தா கூட அதனுடைய தெளிவுரையோடு படித்தாலே வாழ்க்கை எங்கேயோ போயிடும் இதைத்தான் சொல்லுகிறார் ஓரா பழிமொழியாளர் அப்படிங்கிறார் நீ அங்கே போய் விழாத என்று குறிப்பிடுகின்றார் இன்பத்தில் பிறந்து இன்பத்தில் வளர்ந்து இன்பத்தில் திளைத்து இருக்கின்றார் இன்பத்தில் பிறந்து இன்பத்தில் வளர்ந்து இன்பத்தில் திளைத்து இருக்கின்றார் இது மறந்து துன்பத்துள் சிலர் சோறு கூரை என்று துன்பத்துள்ளே நின்று தூங்குகின்றார்களே ரொம்ப அற்புதமாக சொல்கிறார் சாமி இன்பத்திலே பிறந்து இன்பத்திலே வளர்ந்து இன்பத்திலே திளைத்து இருக்கின்றார் இது மறந்து துன்பத்திலே சிலர் துன்பத்திலே சிலர் சோறும் கூறையும் என்று என்றுக்கு ரூ இருக்காது துன்பத்திலே சோறும் கூறையும் என்று துன்பத்திலே நின்று தூங்குகின்றார்களே இந்த உலகம் 
இந்த உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய வாழ்க்கை இந்த உடம்பு எல்லாமே யார் கொடுத்தது யார் கொடுத்தது ஈசன் கொடுத்தது தானே ஒரு லாஜிக்கு கேட்குறாரு அவர் சாமி இப்போ உனக்கு என்ன கொடுத்துருக்காரு உலகம் வீடு கொடுத்துருக்காரு சரி இப்போ அடுத்தது என்ன கொடுப்பாருன்னு நினைக்கிறேன் வீடு பேர் கொடுப்பாருன்னு நினைக்கிறேன் திருமலை சொல்கிறாரு சிவபெருமான் தந்தது எப்படி துன்பமாக இருக்க முடியும் இதை கொடுக்கறதும் அவர் தான் வீடுங்கிறத கொடுக்கறதும் அவர் தான் பந்தமும் வீடும் ஆணவன் காண்க பந்தம் என்று சொல்லக்கூடிய நிலையிலாகட்டும் அல்லது வீடு என்று சொல்லக்கூடிய நிலையிலாகட்டும் எல்லாமே சிவன் தர வந்தது நமக்குன்னு தனியாக எங்கேயும் வேறு வாங்கிட்டு வர முடியாது சாமி கொடுத்தது தான் அப்போ இங்கே இந்த உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய இந்த உடம்பாகட்டும் இந்த பிரபஞ்சமாகட்டும் இதெல்லாம் நல்லா கூர்மையாக பார்த்தோம்னா நம்ம வந்து சாமி இன்பத்திலே பிறந்து இன்பத்திலே வளர்ந்து இன்பத்திலே திளைக்கின்றோம் இன்பத்திலே நாம் இருந்து கொண்டு தான் இருக்கிறோம் இதை துன்பமாக மாற்றுவது யார் அப்படின்னு கேட்டால் நாம தான் நாம தான் இதை மாற்றிட்டோம் துன்பமாக இது இன்பம் தான் ஏன் துன்பமாக எப்படி மாற்றணுன்னா எப்போ பார்த்தாலும் சோறு ட்ரெஸ்ஸுன்னு அலைஞ்சி அலைஞ்சி மாற்றிட்டோன்னார் கூரைன்னா ட்ரெஸ்ஸு உடைன்னு அர்த்தம் ஆடைன்னு அர்த்தம் கூரை வள்ளி நகரம் போடணும் வள்ளி நகரம் போட்டால் ஆடைன்னு அர்த்தம் இடை நகரம் போட்ட அந்த கூரை ஆமா சோரும் கூரையும் ஏத்தலாம் இடர்கடலுமாம் அம்மையே சிவலோகம் ஆழ்வதற்கு யாது மையுறவில்லை என்ன சுந்தரமூர்த்தி சாமி சொன்ன கருத்து அப்படியே சொல்றார் சாமி இன்னும் சொல்ல போன சாமி சொன்னது சுந்தரமூர்த்தி சாமி கரெக்டா சொல்றார் அவர் சொல்கிறாரு நீ வந்து இங்கே வந்ததுக்கு பிறகு இந்த சோறு இந்த கூரை இதெல்லாம் உன்னுடைய சொந்த முயற்சியினாலே வருகிறது என்று நீ கருதி கொண்டு இருக்கிறாய் இவ்வளோ அந்த உடம்ப உனக்கு கொடுத்து இந்த உலகத்துக்கு வர உழைச்சவும் உனக்கு சோறு போட மாட்டானா நீ ஏன் இந்த தேடி தேடிட்டு இருக்கிற போடாட்டி அப்போ நீ தேட வேண்டியது தான் கிடைச்சா சாப்பிடு இல்லை டவுட்ரு நீ தான் கொடுத்தாகணும்னு அவனையே நம்பி இருக்கிறவர்கள் ஒரு வேளை கூட பட்டினி கிடந்ததில்லை இதுக்கு நூற்று கணக்கான சான்றுகள் சொல்லலாம் சாப்பாடு அது என்னையா அவன் கொடுப்பான் என்ன இதுக்காகவோ அலைஞ்சிட்டு என்று ஈசனையே நம்பி இருக்கிறவர்கள் பட்டினி கிடந்தார்கள் அவர்கள் இல்லையா கொஞ்சம் தூரம் நடந்த உடனீங்க பசி வந்துருச்சு பன்னீர்மை மொழிப்பறவையார் கொடுநர் வரும் பாங்கர் கண்ணீடு திருமுதரார் காதல் வர கருத்தறிந்து தண்ணீரும் பொதிசோரும் கொண்டு வழி சாருகின்றார் தானே கொண்டு போயிட்டாரு உண்ணீரின் வெட்கையுடன் ஒரு பசியால் மிக வருந்தி வேட்கை நீர் வேட்கை பசி இந்த பசியினால தாகத்தினாலேயும் வருந்தி வருகிறார் அப்படி வருந்தி வருகிறவருக்கு சாமிகிட்ட சாப்பாடு கொடுன்னு கேட்கவே இல்லை எனக்கு சாப்பாடு பசிக்குது சாப்பாடு கேட்கல திருக்கச்சூர் போகும்போதும் அப்படித்தான் பசிக்குது ரொம்ப கவலைப்படல அவர் படி போய் மூலையில் உட்காண்டார் சாமி கும்பிட்டுட்டு வந்து உட்காண்டார் மெய்ப்பசியால் மிக வருந்தி இழைத்திருந்தீர் பக்கத்தில் வந்து நின்று ஒரு வேதியர் போல வந்து நிற்கின்றார் சாமி சொல்றார் 
மெய்ப்பசியால் மிக வருந்தி இழைத்திருந்தீர் அப்புறம் நீர் அகலாதே சிறிது பொழுது அமரும் என அந்த பக்கம் இந்த பக்கம் போவாத ரொம்ப டயர்டாக இருக்கிற சாப்பாடு எடுக்க நான் போய் சாப்பாடு வாங்கிட்டு வரேன் உனக்கு அப்படின்னார் இவரும் தெரிஞ்சிட்டார் இப்பொழுதே சோறு இறந்து உமக்கு யாம் கொணர்கின்றோம் என்று மெய் பசியால் மிக வருந்தி இழைத்திருந்தீர் அப்புறம் நீர் அகலாதே சிறிது பொழுது அமரும் என அப்பொழுதே உச்சி வெயிலில் திருக்கச்சூர் மனைதோறும் சென்று இறப்பார் உடனே சாப்பாடு வேணும் செய்கிறது கூட லேட் ஆகும் அதனால் வீட்டில் செஞ்ச சாப்பாடை வாங்கிட்டு வந்துடலான்னு போயிட்டார் அப்போ ஒரு ஒரு உயிருடைய பசிக்காக ஒரு வீட்டுக்கு பிச்சை எடுக்கிறதுக்கே சிவபெருமான் போக தயாராக இருக்கிறாருன்னா இந்த உயிர்களை அவர் பட்டினி போடுவாரா போட மாட்டேன் உயிரை பட்டினி போடணுங்கிறது ஒரு நோக்கமே கிடையாது அதனால் நம்ம பின்ன ஏன் சார் இப்படி தேடி பண்ணணுன்னா சார் சாமி கும்பிடணும் சார் இருந்தாலும் நம்ம ரொம்ப முயற்சி இருக்கணும் சார் அப்படின்னு இவ புதுசாக ஒரு ஃபிலாசபி சொல்லுவான் சாமி கும்பிடுக்கணும் சார் நம்மளும் அப்படிமா அது இறைவன் மேலே இல்லாத நம்பிக்கை நம்பிக்கை இல்லை அது மேலே நம்பிக்கை இருந்திருந்தால் ஏன் நம்ம போய் எதில் தான் நமக்கு நம்பிக்கை இருந்தது இந்த இதில் மட்டும் போய் நம்பிக்கை இல்லைன்னு சொல்கிறது இல்லையா இல்லைன்னா ஒரு சாமிக்கு பதிலாக ஒரு பத்து சாமியை கும்பிட்டு வைப்போமா ஏதாவது ஒரு சாமியாவது செய்யாதா அப்படின்ட்டு செய்ய மாட்ட மாட்டோம் ஒரே சாமி நீ பட்டினி போட்டு சாய் அடித்தாலும் சரி ஒன்றும் விட்டு போக மாட்டேன் அதுதான் அந்த நெறி அதே இங்கே சொல்லுகிறார் துன்பத்துளே சிலர் சில துன்பத்தில் இருக்கிறதுக்கு என்ன காரணம் சோரும் கூரையும் என்று துன்பத்துளே நின்று எப்போ பார்த்தாலும் சோறு வேணும் உடை வேணும் அது வேணும் இது வேணும்னு அது ரெண்டு பேருக்கு சொன்னார் உதாரணத்துக்காக சொன்னார் நீங்கள் எதை எதெல்லாம் சேர்த்துக்க முடியுமோ சேர்த்துக்கலாம் சோறு கூரை ஏ கமா 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 எக்ஸட்ரா எக்ஸட்ரா எதை வேணாலும் சேர்த்துக்கலாம் எதுக்கோ அலைகிறோம் ஆனால் சிவனுடைய அருள் பெற வேண்டும் என்று நாம் அலைவதே இல்லை யார் ஒருவர் சிவனுடைய அருளை பெறுவதற்குத்தான் இந்த பிரபஞ்சம் இந்த உடம்பு சிவன் கொடுத்தது இந்த வாழ்க்கை சிவன் கொடுத்தது இந்த பேச்சு சிவன் கொடுத்தது இந்த பார்வை சிவன் கொடுத்தது இது எல்லாமே சிவன் கொடுத்ததுன்னு நினைப்பவர்களுக்கெல்லாம் இன்பத்திலே பிறந்து இன்பத்திலே வளர்ந்து இன்பத்திலே திளைத்தவராய் இருக்கின்றார் அவ்வளோதான் தெளிவாக சொல்கிறார் இது மறந்து இது மறந்து இதை மறந்துட்டு துன்பத்திலே சிலர் சோரும் கூரையும் என்று அதாவது உலக தேவைகளுக்காகத்தான் இந்த வாழ்க்கை வந்திருக்கிறது என்று கருதுகிறார்கள் உலக தேவைக்காக இந்த வாழ்க்கை வருகிறது என்று கருதுகிறவர்கள் உலக தேவைக்காக கருதி அந்த தேவைகளுக்காக போகிறவர்கள் ஏ துன்பத்தை அனுபவிக்கிறார்கள் அவர்கள் இன்பம் அனுபவிக்கிறார்களா என்று கேட்டால் துன்பமும் இன்பம் அனுபவிக்கிறார்கள்னு சொல்லியிருக்கலாம் அப்படி சொல்லவே இல்லை துன்பத்துடைய நின்று சரி சோறு கிடச்சிருச்சே கூரை கிடச்சிருச்சே அப்போவாது இன்பம் வருதான்னா அப்பவும் இல்லை ஏ அடுத்த வேலைக்கு என்ன பண்ணுறது இந்த வேலை கிடச்சிருச்சு அடுத்த வேலை ஆகையினாலே அவன் எப்போவும் இதுலேருந்து வெளில போகிற போகிறதே இல்லை துன்பத்துளே நின்று துன்பத்துளே நின்று தூங்குகின்றார்களே தூங்கிட்டு இருக்கான் இன்னும் ஒருத்தர் முழிக்கலைன்னார் தூங்குதல் என்பது என்னென்ன விழித்தால் செயல்பாடு இருக்கும் விழித்தால் செயல்பாடு இது விழிப்பு நிலை என்பது நனவு செயல்பாடு 
எதை நோக்கி நாம் செல்ல வேண்டும் என்பதற்கு இந்த உடம்பு இந்த உலகம் எல்லாமே ஈசனுடைய கருணையினால் விளைந்தவை இது நமக்கு அவன் தான் கொடுத்தா அவன் கொடுத்துருக்குறாங்கிற பொழுது இதுக்கு இதில் துன்பம் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை அவன் கொடுத்தது மகிழ்ச்சிக்காக நம்ம அடையிறது துன்பம் ஆனால் அவன் வந்து நாம் துன்பம் அடையணுங்கிறதுக்காக கொடுக்கல அதுலேயும் இன்பம் பெறலாம் எத்தனை கோடி இன்பம் வைத்தாயின் நான் ஒரு கவிஞர் இந்த உலகத்தில் நாம் வந்து எத்தனையும் இன்பம் உணவு 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 என்று சொல்லுவதிலே இன்பம் வைத்தாயா என்று கேட்டால் வச்சிருக்கிறான் அவன் இன்பத்தை வச்சிருக்கிறான் அது எப்படி வச்சிருக்கிறான் உணவில் நம்ம சாப்பிட்ட உணவு தானே சார் இல்லை நீ சாப்பிட்டா அது துன்பத்துடைய நின்று சோறு அது இப்படி அது எப்படி இன்பம் தருணார் பசிச்சவனுக்கு நீ கொடு அது உனக்கு இன்பத்தில் நிற்கும் அப்போ இயலாதவருக்கும் முடியாதவருக்கும் மற்றவருக்கும் நாம் தொடர்ந்து அன்பை காட்டி காட்டி பெருக்குகிற பொழுது எங்கு பார்த்தாலும் இன்பமாகவே இருப்பதை பார்க்கும் நாம் ஏன் துன்பம்னா அது எனக்கு நமக்கு நம்முடையது என்று கருதுவதினாலே துன்பம் பெறுவதற்கு உரிய அடிப்படை செயல்களை நாம் தான் செய்து கொள்ளுகிறோம் உணவு தந்திருக்கிறார் பரமநாச்சியார் வந்து நெல் குண்டையூர் கிழார் வந்து நிறையா வந்துருச்சுமா எடுத்துகிட்டு வரத்துக்கு ஒருத்தரும் ஆள் இல்லை சாமிகிட்ட சொல்லி ஏற்பாடு பண்ணுங்க நம்மால் எல்லாம் கொண்டாட முடியாது போல் இருக்குது அதுக்கு பரமம்மா சொன்னாங்க பரவாயில்லைங்க ஐயா இப்போ கொண்டு வர முடியலனா கூட கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொண்டு வாங்களேன் நல்லதையும் ஒன்றா கொண்டாடணும்னு இல்லையான் அம்மா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொண்டு வந்தாலே ஐம்பது வருஷம் ஆகும் போல் இருக்குமா அவ்வளோ நெல் இருக்குமா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொண்டு வரதா இன்னும் அவ்வளோ நெல் இல்லை ஆமாம் சரி சொல்கிற அவர்கிட்ட அப்படின்னு கொண்டு வந்து கொடுத்தா அவர் ஆள் ஏற்பாடு பண்ணிட்டார் குண்டையூர் சில நெல் பெற்றேன் கோடிலியம் பெரும்பானே குண்டையூர் சில நெல் பெற்றேன் அவை அட்டித்தர பணிய அப்படின்னு அவர் கேட்டார் இவர் ஆள் அனுப்பிச்சார் வந்தால் இப்போ திருவாரூர் முழுக்க நெல் அங்கே திருக்கோளில் முழுக்க நெல்லாக இருந்தது இப்போ திருவாரூர் முழுக்க நெல் அதுவும் முக்கியமாக நம்ம பறவை நாச்சியார் இல்லத்தினுடைய அந்த தெரு முழுக்க நெல் நெல் மேலே கால் வச்சா உள்ளுக்குள்ளே போகுது அவ்வளோ நெல் என்ன பண்ணுறது இந்த அம்மா சொன்னாங்க இது என்ன பெரிய கஷ்டம் யார் யார் வீட்டுக்கு முன்னாலெல்லாம் நெல் இருக்கோ அந்த நெல்லெல்லாம் அவங்க ஏரியாவில் இருக்கிற நெல்லெல்லாம் அவங்களோட நெல்லுட்டார் அள்ளி போட்டால் அவன் வீட்டுக்குள்ளே ஏ பிச்சு இல்லை அதை தூக்கி உள்ளே போடு பார்த்தா மணி நெல்லை காணும் அதுதான் ஒரே வழி தீர்த்துட்ட பிரச்சனை தீர்ந்து போகுது இது என்ன நெல் என்னது ஏயார் என் நெல் எடுத்தியா நீ எங்க நாங்க வெளியில் எப்படிங்க வருது நீந்தி வா அப்பாரு காலையில் நிறைய நெல் ஒட்டிக்கிட்டு இருக்குது திரும்ப உள்ளே போகும்போது உதறிட்டு போ இப்படி ஒம்பு பண்ணிட்டு இருந்தா வேலைக்கு ஆகுமா அவங்கவுங்க அவங்கள எடுத்துக்கிட்டு போங்க அப்படின்ட்டா பிரச்சனை முடிஞ்சது எல்லாம் கிளியாடு அத்தனை பேரும் ஹாப்பி எவ்வளோ ஹாப்பி எல்லாரும் ஹாப்பிங்கிறதுனால நம்மளும் ஹாப்பி ஏன் இந்த தீனி தெரிய மாட்டேங்குதுன்னு கேட்குறாரு திருமலை எப்போவோ சொல்லிட்டார் பாருங்க இன்னைக்கு என்னவோ பெரிய தத்துவத்தை கண்டுபிடிச்ச மாதிரி சொல்லிட்டு இருக்கிறான் அன்னைக்கே சொல்லிட்டார் இன்பத்துளே நின்று இன்பத்திலே பிறந்து இன்பத்திலே வளர்ந்து இன்பத்திலே திளைக்கின்ற திளைக்கின்றார்கள் அவர்கள்லாம் அப்படி சிலர் இன்பத்திலே திளைக்கிற இந்த வாழ்க்கை வெறும் துன்பமயமானது என்று நீ முடிவு கட்டி விடாத இது இன்பமயமான வாழ்க்கை தான் நீ தான் துன்பமயமாக்கி கொண்டாய் இந்த இன்பமயமான வாழ்க்கையை நீ துன்பமயமாக ஆக்கிக்கொள்வதற்கு காரணம் உன்னுடைய தேவைகளை நீதான் உன்னுடைய ஆற்றலினாலே பெற்றுக்கொண்டிருக்கிறாய் என்று நினைப்பது தான் 
உன்னுடைய ஆற்றலினாலே எல்லாவற்றையும் நாம் பெற்றுக்கொண்டிருக்கிறோம் அவையெல்லாம் என்னுடைய திறமையினாலே வருவன என்னுடைய ஆற்றலினாலே வருவன என்று நீ கருதி கொண்டு செயல்படுவதனாலே வருகிற துன்பந்தான் பட்டினித்தர் ஒரே வார்த்தை சொன்னார் எல்லாம் சிவன் தர வந்தது என்று நினை எல்லாம் சாமி கொடுத்தது தானே ஏன்னா உடம்பு கொடுத்தவர் அவர் தான் அப்புறம் அந்த உடம்பின் மூலமாக நாம் பெறுகின்றது எல்லாமே அவருக்கு தானே சொந்தம் இல்லைங்களா கார் வாங்கி கொடுத்த ஒருத்தருக்கே அவர் கார் வச்சு உருள் ஈட்டுறார் இப்போ இந்த உலகத்தில் வந்ததுக்கு பிறகு இந்த உலகத்தை கொண்டு நாம் அடைய வேண்டிய இந்த நன்மை போல் கார் வாங்கி கொடுத்தா கார்னால எல்லாம் பயனை அடைகிறார் காரை கொடுத்து ஒரு மேலே நன்றியாக இருப்பாங்களா இல்லை அவர் இருக்கணுமா இல்லையா நம்ம கார் வாங்கி கொடுத்தாரு ஏதோ நம்ம போகிறோம் வரோம் ஏதோ பொருள் ஈட்டுறோம் ரொம்ப நல்லா இருக்குது அவங்கள நினைக்கிறமா இல்லையா நினைக்கிறதே இல்லை ஒரு நாள் அவர் வீதியில் நடந்து போயிட்டுருக்கார் யார் யார் ஒரு தூரக்கே நிறுத்திட்டான் ஏன் அவர் கிராஸ் பண்ணால் அவர்கிட்ட கேட்கணும் அவர் ஒருவேளை வீட்டுக்கு தான் போகிறாருன்னா அவரை ட்ராப் பண்ணணும் இப்போ இதுக்கு நமக்கு வம்பு இது அதனால் அவர் போகட்டும்னு ஓரம் கட்டி நிறுத்தினான்னா அவன் எவ்வளவு என்னங்க அப்போ இந்த உடம்பாகிய காரை கொடுத்தா சிவபெருமான் அவன் கோயிலுக்கு போகலாமான்னு கேட்டால் ஓரமாக நின்றுட்டு அது அப்புறமா பார்த்துக்கலாம் தான் எல்லோரும் போகிறாங்களே கோயிலுக்கு அப்படின்னு நினச்சா அவனை விட நன்றி கட்டவங்க தானே நம்ம இல்லைங்களா எதற்காக இந்த உடம்பை தந்திருக்கிறான் அவன் சிரிச்சுக்குவான் அங்கேருந்து பய பம்பரான் பாரு அங்கே ஆ அப்படி இருக்கு எதற்காக வந்தது என்று தெரியாமல் உமாபதி சிவம் ரொம்ப அழகாக சொல்கிறாரு அருள் நிலையில் அருள் பெறுவதற்காக வந்த உலகம் இது இது அருள் உலகம் நம்ம மருள் உலகமாக அதை மாற்றிக்கொண்டு இருக்கிறோம் இது அருள் உலகமாக மாற்றலாகிறது உரியில் ஒரு பானையில் பால் அருமையாக காய்ச்சி இந்த பூனைக்கு பயந்தே உரியில் கட்டி மேலே தொங்க விட்டுருக்காங்க உரியில் பால் இந்த பாலை குடிக்கிறதுக்கு இந்த பூனை ஏறிடுச்சு அது எப்படியோ ஏறிச்சு அப்படியே விட்டத்தில் ஏறிச்சு மேலே ஏறிச்சு கையத்தை பிடிச்சி மெதுவாக இறங்குது பானைக்குள்ளே பால் சாப்பிட்லான்னு இப்படி கையத்தில் இறங்க இறங்கும்போது அங்கே ஒரு கரப்பாம்பூச்சி கரப்பாம்பூச்சி பூனை பால் மட்டும் இல்லை கரப்பாம்பூச்சியும் சாப்பிடும் இது என்ன பண்ணிச்சு அந்த கரப்பாம்பூச்சியை பார்த்த உடனே ஆஹா கரப்பாம்பூச்சி இருக்க பறக்காத பாலை விட பறக்கிற கர கரப்பா பூச்சி தான் நமக்கு அப்படின்னுட்டு தொங்கிட்டு இருக்கிறது கயிறுன்னு கூட ஞாபகம் இல்லாமல் அந்த கயிறில் தொங்கிட்டு இருக்கிற கரப்பா பூச்சி அப்படிங்கிறதுக்கு பாஞ்சிது பாஞ்சிது பாருங்கள் இந்த கயிறு மேலே பாஞ்சி ஆடி இந்த பால் கவுந்துருச்சு பால் வந்து கரப்பா பூச்சி பறந்துருச்சு பூனை தொப்புணி கீழே விழுந்துருச்சு பரப்பமைந்து கேண்மின்கிது உமாபதி சிவன் சொல்கிறார் பரப்பமைந்து கேண்மின்கிது பார்க்கலன் மீது பூங்கை பூங்கைனா பூனைன்னு அர்த்தம் பார்க்கலன் மீது பூங்கை கரப்பருந்த நாடும் கடன் பரப்பமைந்து கேண்மின் இந்த உலகமாகிய இந்த மிகப்பெரிய கலனிலே பாலாகிய இன்பத்தை இறைவன் நிறையாக வைத்து பூனையாகிய நம்மை விட்டு அந்த பாலை எடுப்பதற்கு உரியிலே தொங்க விடுவது போல அதனை ஆய்ந்து பெறுவதற்காக அதை வைத்திருக்கிற நேரத்திலே உலக சிற்றின்பம் என்று சொல்லக்கூடிய கரப்பாம்பூச்சிக்காக இந்த ஆன்மாவானது தாவி சென்று இந்த உயர்ந்த இன்பமாகிய பாலை இழந்து நிற்கிறது என்று உமாபதி சிவன் சொல்லுகிறார் ஆகையினாலே பால் வச்சிருக்காரு அதை ஒழுங்காக நிறுத்தி நிதானமாக போய் அதை 
சாப்பிட்ருக்கலாம் ஆனால் என்ன ஆச்சு இன்பத்திலே பிறந்து இன்பத்திலே வளர்ந்து இன்பத்திலே திளைத்த இன்பத்திலே திளைத்திருக்கிறார்கள் ஆனால் இதை மறந்து சிலர் என்ன செய்கிறார்கள் துன்பத்துளே சோறு கூரை என்று சொல்லக்கூடிய பல்வேறு விது தேவைகள் இதற்காக தாடித்த வாழ்க்கை என்று நினைந்து எத்தனையோ ஆடை போட்டுட்டோம் ஆடை எத்தனை ஆடை போட்டோம் எவ்வளவோ ஆடைகள் போட்டாச்சு எத்தனையும் சாப்பிட்டுட்டோம் எத்தனையோ இந்த உலகத்தில் அடைஞ்சோம் ஏன் நமக்கு அந்த திருப்தி வரமாட்டேங்கிறது என்பதை யோசித்து பார்க்கிற பொழுது திருப்தி தரக்கூடிய பொருளை நாம் இன்னும் தேடவும் இல்லை தேட முயற்சிக்கவும் இல்லை அதை பெறவும் இல்லை என்பதுதானே உண்மை ஆகையினாலே உலகை குறை சொல்லாமல் குறை கூறாமல் இறைவன் தந்த உலகை இன்பமயமாக மாற்றுவதற்கு நிச்சயமாக நமக்கு வாய்ப்பு இருக்கிறது இவ்வாறு இன்பத்திற்காக படைத்த உலகை இந்த உயிர் துன்பப்பட்டு வீணாக்குகிறதே என்று கேடு கண்டு இறங்குகிறார் நம்முடைய திருமூல தேவநாயனார் என்று சொல்லி நம்முடைய தர்மை ஆதீனம் இருபத்தி ஆறாவது குருமா சன்னிதானம் சாயுச்சியம் அடைந்தார்கள் உயர்ந்த ஞான நிலையிலே நின்றவர்கள் சுவாமிகளுக்கு தொண்ணூற்றி நான்கு வயது ஆகிறது அவர்கள் அரும்பணிகள் செய்தவர்கள் அந்த திருமுறைகளுக்கு உரியவர்களை கொண்டு விளக்க உரை எழுதி மிக அற்புதமாக திருமுறை அந்த விளக்க நூல்களை அற்புதமாக வெளியிட்டது தர்மியாதீனம்தான் அப்படி ஒரு பல அரிய பணிகளை செய்து தர்மியாதீனத்தின் கீழ் இருக்கக்கூடிய திருக்கடவூர் வைத்தீஸ்வரன் கோயில் போன்ற திருக்கோயில்களை எல்லாம் சிறப்பாக பராமரித்து சுவாமிகள் தன்னுடைய வாழ்நாள் முழுவதும் சைவ சமயத்திற்காகவே செலவழித்த மிகப்பெரிய சீலர் அவர் சாயிச்சியம் அடைந்தார் அப்பெருமானாருடைய பொன்னார் திருவடிகளை நாம் சென்னிமேல் சூட்டி கொண்டு நாமும் நிறைந்த நல்ல நலமான வாழ்வு பெற வேண்டும் என்று இங்கே அன்பர்கள் அத்தனை பேரிடமும் கேட்டுக்கொண்டு இப்பொழுது ஐந்து எழுத்து ஐந்து முறை ஓதுவேன் அன்பர்கள் தொடர்ந்து ஓத வேண்டும் என்று திருவடி பணிந்து வேண்டிக் கொள்கிறேன் ஓம் நமச்சிவாய நமச்சிவாய ஓம் நமச்சிவாய ஓம் நமச்சிவாய ஓம் நமச்சிவாய ஓம் நமச்சிவாய திருச்சிற்றம்பலம் இந்த அற்புதமான ஞான வழிவிலே கலந்து கொண்ட உங்கள் அத்தனை பேருக்கும் திருமூலருடைய குருவருடன் ஆடவர்களானின் திருவருடன் இங்கே எழுந்தருளியிருக்கக்கூடிய சொக்கநாத பெருமானுடைய திருவருடன் உங்களுக்கு நிறைந்து வழங்கும் என்று சொல்லி இந்த அளவிலே இதனை பூர்த்தி செய்து மீண்டும் நாம் சந்திப்போம் என்று கூறி ஒன்பதாம் தேதி அதாவது வருகிற திங்கட்கிழமை இங்கே நம்முடைய கமலவன சத்சங்கத்திலே திருப்புகள் அரங்கம் இருக்கிறது நம்முடைய முனைவர் சிவா அவர்கள் வந்து திருப்புகள் பாடுகிறார்கள் அடியன் திருப்புகள் விளக்க உரை சொல்கிறேன் அன்பர்கள் எல்லாம் வந்திருந்து சிறப்பாக அதனுடைய பயனை பெற வேண்டும் வருகிற திங்கட்கிழமை என்று சொல்லி நிறைவு செய்து விடைபெறுகின்றேன் நன்றி வணக்கம் திருச்சிற்றம்பலம் தென்னாடுடைய சிவனே போற்றி வெற்றிவேல் முருகனுக்கு திருச்சிற்றம்பலம்